നമസ്കാരം വെറും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തെ ഒടുക്കുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹം ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായ ഒരു അതിർത്തിയുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികളെ വ്യക്തികൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശം നിയമം ഓരോ സ്ത്രീക്കും നൽകുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കി ഭരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ വരുന്ന വ്യക്തികളെയും ബന്ധങ്ങളെയും സമൂഹത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മൂലം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ചില അരുതുകൾ മൂലം നിശബ്ദമായി നേരിടേണ്ടി വരികയും അത് സാക്ഷര കേരളം പോലും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന അപകടങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അറിവും തിരിച്ചറിവും ആർജിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവോടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയാവട്ടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗം ആളുകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ആദ്യപടി നന്ദി എന്റെ പേര് ഭവ്യായമ്മ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെയാണ് വിനീത വിധേയ ദാസികളെയാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ഇഷ്ടം ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹിതയാവില്ലെന്നും ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമെന്നും ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഉറച്ചു തീരുമാനത്തിലെത്തണം ഹൃദയം പാതിയാക്കാൻ ഒരുവളെ തേടുന്നവന് സ്ത്രീ ധനമാവുന്നു കോടിപതിയാക്കാൻ ഒരുവളെ തേടുന്നവനോ അവൾ സ്ത്രീധനമാവുന്നു മഞ്ഞലോഹത്തിന്റെ മൂല്യത്തിലല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിത മൂല്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം അനധമ മർദ്ദങ്ങൾ തൂങ്ങുന്ന വരികളിൽ നിറയുന്ന കവിതയാണ് സ്ത്രീ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഓരോ പെൺകുട്ടിയെയും പ്രാപ്തരാക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ ആരതി എം പി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവകാശമാണ് മരണം വരെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിനും അന്തസ് അളക്കുന്നത് സ്ത്രീധനമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയോ അളവനുസരിച്ചാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ട് അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതേ ദുരാചാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടപ്പാകുന്നത് സ്ത്രീധനമായിട്ടല്ല വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്ന മകൾക്ക് നൽകുന്നത് സമ്മാനമാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മകളെ കച്ചവടക്കാരിയാക്കലെന്ന രക്ഷിതാക്കളും സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചെത്തുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കില്ല എന്ന തീരുമാനം ഓരോ പെൺകുട്ടികളും സ്വീകരിക്കണം യുവാക്കൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ നൽകുകയോ ഇല്ലെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ധൈര്യം ഓരോ പെൺകുട്ടിയും കാണിക്കണം ധനം കൊടുത്ത് അടിമത്തം ഏറ്റുവാങ്ങുകയല്ല സ്വത്ത് ബോധമുള്ള അവകാശബോധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള മകളെ വേണം ഓരോ മാതാപിതാക്കളും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുവാനായി നമസ്കാരം മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭിന്ന ലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തി മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതാരുടെയും ഔദാര്യമോ ആനുകൂല്യമോ അല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശം മാത്രമാണ് കുടുംബവും സമൂഹവും വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയിൽ സുപ്രധാനമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരിക്കലും വ്യക്തിയുടെ മഹത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന വിധത്തിലാവരുത് മറിച്ച് അറിവ് നേടി മതവും സമൂഹവും നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധികൾക്കപ്പുറം കടന്ന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ നോക്കി കാണുവാനും അവനവനെ യോജിക്കുന്ന തൊഴിലിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും പങ്കാളിയെ സ്വയം കണ്ടെത്തുവാനും അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വിധത്തിലാവണം സമൂഹം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എങ്കിൽ മാത്രമേ തന്റെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ദേവിയാണെന്നും മാലാഖയാണെന്നും സ്നേഹനിധിയാണെന്നും കരുണാമയിയാണെന്നുമുള്ള സ്ഥിരം ക്ലേശ ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യം ഇത്തരം പുകഴ്ത്തലുകളല്ല മറിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനും സ്വപ്നത്തിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും അനുസരിച്ച് അന്തസ്സായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ തന്റെ അവകാശവും അന്തസ്സും മറ്റൊരാളുടെ മുൻപിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരുന്നു അന്തസ്സോടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ വ്യക്തിത്വം സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം പലപ്പോഴും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചരടിന് കീഴിലാടുന്ന പാവയെ പോലെ ആയിത്ത
നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ അന്തസ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ക്രൂരമായി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ നാം അതൊരാളുടെ മുൻപിൽ അടിയറവ് പറയുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് അത് അപഹരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുക എന്നത് ആരും നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ അനിറ്റ വർഗീസ് പറന്നു ഉയരാൻ കൊതിച്ചത് അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശത്തിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ചിറകടിച്ച ഉയരും മുമ്പേ തളർന്നു വീണു പെണ്ണായതുകൊണ്ടോ കെട്ടുതാലിയുടെ ഭാരം കൊണ്ടോ സ്ത്രീത്വവും പുരുഷത്വവും ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവയല്ല സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ആരുടെയും മുമ്പിലോ തുല്യമോ അടിമയോ ആകുന്നില്ല അവൾക്ക് അവളുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അവളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളുമുണ്ട് അവളുടെ ജീവിതം ആരുടെ ദുർവാസികൾക്കും ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാഴാക്കേണ്ടതല്ല സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അവൾ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീചമായ അളവുകോൾ കൊണ്ട് അവളെ അളക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീ ഒരു മഹനീയ സൃഷ്ടിയാണ് അവൾ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം The right to life with dignity is one of the rights included in the ambit of Article 21. It's not merely confined to animal existence or survival, but also includes the right to live with human dignity and all those aspects to make a man's life meaningful and to its fullest. In February, the court laid down a precedent for women to speak up against sexual harassment. In the case, former Union Minister M.J. Akbar was a Spriya Ramani, a Delhi court asserted and i quote the right of reputation cannot be protected at the cost of right of life and dignity of a woman the same applies to the crimes such as dowry death female genital mutilation honor killing female infanticide and so on and yet the society chooses to ignore the gravity of these crimes and continue to raise individuals who do not respect the lives of fellow citizens the term society is a publicly accepted notion an area outside the premise of a house if society is all this area outside the premise of every other house what exactly is society thank you namaskaram yan anakaroy namaku chittumulla manishan vyaktisthanana avarde chindagal chittupadugal arvinde alavugal kaichapadugal ella vyaktisthamana adagonde thane aareyum vidikkano aarudum kalpikkano namaku sadhikkilla എങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പാകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ബഹുമാനിക്കുക നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന തൃപ്തിയോടെ ഉയരങ്ങൾ കേട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും അന്തസ്സും ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളായി കണ്ട് അവയെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ജീവിതം എന്നത് അനുഭവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം വിഷമം തരുന്ന ഒരു ഭൂതകാല അനുഭവം എങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഭവസമ്പന്നമാക്കാം അതിന്റെ തോറ്റുപോകാതിരിക്കുവാൻ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാം സ്നേഹിക്കാം അറിവുകൾ നേടാം ഓപ്പറ വിൻഫ്രയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ് ഐ എം എൻ ഇൻ പ്രോസസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ലൈക് എവ്രിബഡി എൽസ് ഐ ടേക്ക് എവ്രി കോൺഫ്ലിക്ട് എവ്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രോം ഇറ്റ് ലൈഫ് ഇസ് നെവർ ഡൺ താങ്ക് യു the right to live with dignity everyone has the right to live with dignity without discrimination everyone has the right to live with dignity free from violence to be loved and to live with joy the right to live means the right to dignity dignity is one of the most important things in human spirit it means being treated with respect for what you are who you are what you believe in and how you live having dignity means treated with respect and treating others with respect and in the past few days we have seen the lack of dignity in our society it is one of the primary duties of each state to protect the fundamental rights of dignity and enhance schemes to improve the dignified life of citizens let's stop spreading hate and start spreading love hoping that everyone will be able to live with dignity in the future thank you mom greetings dignity is what we humans value the most nowadays the news is alerting and makes us think about it especially the dignity of women every woman has the right to live in dignity free of fear coercion violence and discrimination it hundreds are denied this basic human right 
We keep saying that this is the age of women empowerment. Still, there are many who faces physical, domestic and sexual violence and suffers in silence. They should be mentally and socially empowered. Women must be ready to take risks and step out of their comfort zones. Learning and labor plays an important role in the life of a woman. So, girls must focus on their studies, get a job and be independent and they will be admired by the people around them. Thank you. Hi everyone. Dignity is one of the most important thing to human spirit. It means being valued and respected what you are, what you believe in and how you live your life. Having dignity means treat with respect or treating others with respect. Women still fighting for live with dignity after 17 years of freedom. Every woman has the right to live with dignity, free of fear, violence and discrimination. Every woman has the right to health including sexual and reproductive health. Yet for hundreds of millions of girls and women worldwide, these human rights are denied. Our constitution also states, everyone has inherited dignity and right to have their dignity protected and respected. In the present scenario, the violence and the increasing crime against women is witnessed by everyone across the world in some or other manner. So let us not rest until we are free to live with dignity in the land of our birth. Thank you. What is the motivating force behind all human interaction in families, communities, schools, and business from the personal level to the international level? The motivating force is the desire to be treated well, to be treated with dignity. Dignity is an unspoken human yearning. that is at the heart of all conflicts. Neuroscience research shows that when our dignity is violated, our brain reacts in the same way that it does to physical aggression. The result is often physical or psychological violence. On the other hand, when people treat each other with dignity, they feel their worth is recognized, creating lasting and meaningful relationships.